Buongiorno ragazzi, ben ritrovati da Quincenzo. Allora vi porto ancora in ambiente tecnologico, era un po' che mancavo da, da queste parti. E dovevo sostituire il mio uh, smartwatch, il mio Samsung Galaxy Active 2. E, um, funziona ancora bene dopo tre anni di utilizzo, ma è stato presentato questo aggeggino molto simpatico, questo Huawei Watch Fit 3. E non ho resistito a questo punto, visto il prezzo di cui dopo vi parlo alla fine, e vi dico che secondo me potrebbe essere una buona occasione per chi non ce l'ha di comprarlo e per chi ce l'ha magari di sostituirlo con questo. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche grosso modo, poi vi, dico, vi elencherò tutti i pro, tutti i contro, pochi a dire la verità, vi faccio già un piccolo spoiler, qualche ni, insomma faremo un discorso globale su questo bel prodotto. Allora intanto ha un display AMOLED da 1,82 eh, pollici lo schermo è una delle parti ve lo dico già subito che mi ha eh, sorpreso per eh, qualità perché è davvero eh, ha una visibilità pazzesca l'amoled un po sta un po come nei televisori l'oled nero assoluto quindi specialmente nelle quando saremo in eh, diciamo in presenza di questi di queste watch face eh, su sfondo nero l'ha già detto anche andrea galeazzi che saluto ciao andrea eh, avremo una percezione di uno schermo più grosso poi con quelle più chiare eh, come potete vedere eh, vi renderete conto che lo schermo è un filo più piccolo lo schermo è di 43,2 mm x 36 e eh, per 9,9 di, eh, di altezza tenuto conto non prendendo la, la misura dalla, dai vari sensori 50 grammi di peso il solo orologio ne pesa eh, 26 se non ricordo male poi vi dico il 50 e 26 perché ci sono diversi cinturini esce in diverse colorazioni eh, molto carine tutte quante io ho optato per la nera perché era quella che mi sarebbe arrivata prima mh, avrei dovuto attendere qualche giorno in più e non, non avevo voglia di aspettare le successive eh, detto questo mh, ci sono anche dei cinturini diversi appunto parlavo di cinturini nella versione mh, white abbiamo anche il cinturino in pelle e poi abbiamo un altro cinturino nella versione grey quella grigia in uh, nylon mm, bella da vedersi secondo me alla lunga sporchevole perché ha un grigio molto chiaro e mm, almeno per il mio lavoro non andrebbe bene perché mm, si sporcherebbe molto facilmente cassa in uh, lega di alluminio questo dà la leggerezza e la resistenza al prodotto eh, si indossa ragazzi si indossa molto bene io non, non so cosa dire cinturino in questo materiale in questo caso è un floro elastometro eh, con un feedback tattile pazzesco io un po la leggerezza un po perché la qualità di questa di questa gomma eh, davvero non ho problemi di sudorazione ha proprio anche una al tocco è proprio molto molto bello da, da sentire sotto le mani discorso del cinturino adesso lo accantoniamo perché poi lo riprendiamo alla fine perché qua ci sono delle negatività e andiamo a parlare appunto della, eh, di questo schermo che davvero si vede benissimo ottima luminosità anche sotto la, sotto la luce più diretta eh, funziona bene ah, eh, devo dire mh, ogni tanto quanto, per quanto riguarda il sensore per l'attivazione dello schermo al 98% eh, dei casi eh, funziona ci sono dei momenti in cui perde ma mi è capitato molto raramente però non è al 100% precisissimo eh, detto questo abbiamo i due tasti abbiamo la rotella per andare a um, muoversi nei, nei menu che possono essere eh, visualizzati in due, in due modalità come potete vedere in questo caso abbiamo la lista eh, delle varie app delle varie funzionalità e poi ce n'è un'altra un po più di eh, d'effetto un po quella che raggruppa un po tutte queste icone molto ben, vedete anche lo schermo si è molto eh, molto sensibile si muove bene potete utilizzarlo anche così io preferisco sinceramente quelle in lista e durante la quale quando farete lo scrolling con questa rotella di, di controllo eh, Uh, avrete praticamente un, um, un feedback um, di ritorno davvero eccezionale perché si sentirà proprio la, la coppia della, di azionamento della, della rotella con uh, ovviamente una micro vibrazione che vi dà proprio la, la, la... mi dispiace non potervelo far recepire eh, così da video però davvero è una cosa che eh, ha un grandissimo effetto ovviamente poi cliccando si va a rientrare sulla schermata principale e, e via dicendo il tasto eh, sotto è il tasto praticamente programmabile, potete decidere quale sarà la funzione che utilizzerete di più, un tasto ad accesso rapido, eh, viene chiamato tasto giù. 
potrete praticamente assegnargli una funzionalità io ho assegnato quella del cronometro eh, perché utilizzo molto spesso questa funzionalità poi voi potrete usare il cardiofrequenzimetro potete utilizzare quella degli allenamenti quello che vorrete davvero potete scegliere molto buono l'altoparlante adesso poi ve lo, ve lo faccio sentire durante la risposta di una chiamata e non ho mh, praticamente ravvisato problematiche con eh, quelli che mi chiamano alla pari della, del watch 2 che, che possiedo ancora che funziona davvero benissimo da quel punto di vista quindi dal punto di vista del tuo parlante promosso c'è la funzione ovviamente per andare a liberare ovviamente questo è un prodotto che può essere utilizzato anche in acqua e per, diversi, per diversi metri c'è la oppure sotto la doccia se <ride> giustamente lo, lo, non lo togliete mai come fa qualcuno c'è la funzione drena che è quella che poi va a liberare di fatto con questo suono la sede dell'altoparlante poi andrete a scuotere un attimino per togliere i residui ed evitare incrostazioni che possono poi danneggiare o limitare la funzionalità dell'altoparlante stesso reparto sensori guardate io eh, mi, faccio, mi rifaccio a quelli del mio eh, Samsung lo richiamo in causa perché per me funzionava bene e devo dire che l'ho poi provato con altri e ha una bella risposta del cardiofrequenzimetro questo mh, li ho indossati insieme hanno la stessa prestazione quindi rilevano più o meno le stesse cose quindi per me mh, promosso il sensore ovviamente qua c'è anche il sensore per la misurazione dell'ossigenazione dell del sangue il saturimetro e non ne ho uno fisico da poter raffrontare per cui lo prendo per buono ma eh, ve lo dico eh, sappiate che non sono dispositivi medici quindi affidatevi a, questi, a queste apparecchiature sempre con, uh, con le pinze mm, non dateli alla, attendibili al 100% Reparto fitness, beh qua ragazzi l'apoteosi, eh, questo insieme all'app eh, Huawei Health eh, vabbè, è uno strumento per l'allenamento eh, completissimo, adesso ve lo, ve lo faccio vedere, qua abbiamo la possibilità di fare davvero avete un personal trainer nel, eh, così alla stregua di altri prodotti ma questo mi è piaciuto davvero tanto abbiamo le varie attività, i vari sport che potrete far partire abbiamo poi i corsi e i piani, quindi corsi di fitness e qua eh, si parte con uh, avete proprio adesso ve lo, ve lo apro ve lo faccio vedere ecco come vedete ogni tanto c'è qualche piccolo lag nell'andare nell'andare a prendere il comando c'è qualche piccola resistenza il, lo, lo schermo è come dicevo è anche in questo caso c'è questa piccola ogni tanto impuntamento è un peccato cominciamo l'esercizio come vedete c'è anche l'animazione la, che vi fa vedere eh, proprio i movimenti che dovrete fare nell'esercizio davvero e poi parte si parte si può si può ovviamente ecco allenamento in pausa. ok si può anche stoppare e lo praticamente allenamento terminato. ok perfetto oltre a questo avrete i corsi di per la corsa qua anche qua ci sono dei programmi per eh, per allenarvi ad ogni tipo di, di attività eh, che sia la corsa semplice che siano le, le ripetizioni che siano le, le ripetute scusate che siano eh, corsi di intensità insomma davvero c'è la corsa eh, per il dimagrimento per il maggiore esercizio aerobico c'è davvero tutte e verrete seguiti con eh, questo personal trainer per filo e per segno devo dire che poi anche il comando vocale eh, come avete sentito è molto forte e si sente proprio chiaramente davvero davvero tanta roba Bene, passiamo a quelle che sono le eh, negatività. Devo dire, come vi ho già detto, mh, poche, però insomma... Eh, allora, le watch face. Le watch face sono gratis, sono un po' pochine. Devo dire che quelle che ci sono sono carine, ma avrei preferito poter scegliere tra un, uh, un ventaglio maggiore eh, e non dovermi, mh, diciamo, rivolgere direttamente poi al discorso dell'acquisto, perché anche se io non ho individuato i 2 o 3, come eh, questa è quella che uso per la maggiore, perché ha dei numeri molto grandi riconoscibili a tutto quello che mi serve eh, però davvero potete potete scegliere mh, limitatamente insomma avrei preferito qualcosa in più un'altra cosa ri riguardo lo schermo eh, è questa qua praticamente ehm, lo spegnimento dello schermo con il palmo della mano funziona benissimo la riattivazione dello schermo o che non l'ho trovata io ma davvero non riesco a, a, a trovare il modo per farlo accendere se non andando a premere o se no con la uh, altrimenti con la rotazione eh, del polso che ovviamente vi ho, vi ho detto che funziona nel 98% dei casi quindi diciamo ha un ottimo funzionamento eh, però avrei preferito anche poterlo 
farlo toccare e riattivarlo non lo so probabilmente non sono stato capace io di trovarne la funzionalità ma ci studierò ancora cinturino vi ho, vi ho parlato della, dei vari cinturini questo è molto comodo ecco eh, guardate ragazzi una volta questo è il primo difetto che era avviso una volta posizionato su una superficie rimane di fatto sospeso così e no non, non mi piace perché mh, mi viene a pensare che a lungo tempo a, lunga, a lungo termine possa anche danneggiarsi il cinturino prendere delle pieghe strane è vero che non è pesante ma non, non mi piace oppure doverlo necessariamente poi riporre sul fianco farlo cadere eh, rischiare di, di sbeccare di graffiare la, lo schermo se, no non lo so non, non mi piace questa cosa per quanto poi sia semplicissimo da uh, da, da, da cambiare perché abbiamo degli innesti rapidissimi che adesso vi faccio vedere Come vedete plug and play inserite e lo bloccate davvero trovo che sia un sistema molto valido io poi mi procurerò un altro cinturino più colorato magari per dargli un po più di, di brillantezza eh, peccato questa, questa cosa del, del cinturino e poi un'altra cosa è la misura io ho un polso da tra i 16 e i 17 medio piccolo devo dire e come vedete qua abbiamo eh, poco 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 cinturino mi, mi immagino un, un polso un po più grosso di magari 19 cm con questo cinturino si va un po proprio non, non, non ci stiamo dentro quindi boh, anche sta cosa qua la possibilità magari di scegliere una misura di cinturino maggiorato magari si potrà sostituire poi però avrei preferito un cinturino un po' già un po' più consistente da subito e ragazzi ultima ma non ultima per me forse è quella che mi fa dare un 98% di apprezzamento a questo prodotto è l'impossibilità di rispondere a, ad esempio alle notifiche di, di whatsapp che io, noi tutti usiamo tantissimo e con il microfono con il mio eh, ritorno un attimino col mio samsung eh, l'ho utilizzato per tre anni davvero in maniera ineccepibile non sbagliava un colpo e qua c'è la possibilità di rispondere o tramite come vedete con del, degli emoji oppure con delle risposte che non sono neanche personalizzabili per cui davvero molto poco un peccato e spero vivamente che possa essere eh, portato l'aggiornamento che è stato fatto sul gt3 da pochissimo e eh, quindi che ha dato la possibilità in questo caso di, eh, di poter rispondere alle notifiche in questa maniera che secondo me renderebbe proprio eh, la, la porterebbe la ciliegina sulla torta a questo prodotto davvero davvero molto economico Parliamo, adesso arriviamo al prezzo, parliamo dell'autonomia eh, con un utilizzo medio, siamo in, ai 7 giorni, con un utilizzo eh, molto molto attento, magari poca corsa, poco GPS, porto, poco cardiofrequenzimetro, si arriva a 10 giorni, quindi se fate un utilizzo davvero solo telefono e notifiche, fino ad un utilizzo molto stressante, always on display, sempre acceso e tutti questi dispositivi che funzionano sempre, GPS, cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno che può fare, che fa in maniera ineccepibile, si arriva ai 4 giorni, che sono i tempi che eh, l'autonomia che mi dà il mio eh, Samsung eh, con un utilizzo abbastanza normale, insomma, ecco, quindi mh, qua, su, questo si può definire un, uno smartwatch battery, per cui qua c'è tanta roba, io non l'ho ancora eh, caricato, lo sto usando da, da 4-5 giorni e sono ancora era il 100% e stiamo andando ancora avanti il prezzo allora ehm, il prezzo è 159 euro eh, al lancio con in dotazione e le Huawei eh, FreeBuds S2 eh, cuffie di buona, di buona qualità siamo in un livello medio medio basso price 40 euro se non vado errando faccio una considerazione le avete già mettetele sul mercato le vendete a 30 euro non sballate le recuperate 30 euro sulla, sul costo del totale della, di questo prodotto questa è la confezione e, e quindi secondo me con 130 euro vi portate a casa questo, questo gioiellino non le avete tenetele perché sono cuffie comunque discrete niente di che hanno dei buoni bassi le confrontate anche con delle, delle redmi che ho appena comprato per, per filippo da 20 euro ma più o meno suonano uguali qua c'è un po più di basso eh, un, hanno degli alti un po troppo acuti ma Manca la, la, la media frequenza e questo a me, onestamente io sono un po' un pignolo, disturba un attimino, quindi di fatto ehm, io non me le terrò, ecco, le, le, metterò, le metterò in vendita. Comunque sono cuffiette eh, discrete, niente, niente di che. Ultimissima cosa, abbiamo la possibilità di controllare eh, con l'app la, qua eh, i file eh, mp3, potrete... Oh, 
oppure streamare eh, da Spotify se avete collegate che so, le cuffiette, eh, quindi potete utilizzare, potete scegliere se streamare dalla, dal telefonino o dalla dall'apparecchio stesso che può immagazzinare delle tracce io lo utilizzo anche con una Chromecast collegata all'amplificatore di casa inserita nell'HDMI per cui io non ho la, un amplificatore eh, freschissimo quindi con il bluetooth e via dicendo però in questo caso ho sopperito e posso controllare benissimo le tracce come potete vedere il volume tramite la rotellina e diventa un telecomando ehm, molto comodo da, è molto comodo da, fun, da, da far funzionare davvero lo trovo geniale se poi andrete a correre inserite eh, accoppiate le vostre cuffiette e farete la corsa ascoltandovi la vostra musica Considerazioni finali, mm, ragazzi per me un prodotto, ripeto, al netto di qualche piccola stupidatina molto molto ben fatto, brava Huawei, io attendo con, uh, con fervore l'arrivo della, della nuova linea dei, dei telefoni, la serie P70 per intenderci, io sono stato ne ho avuti tre e sono davvero, è stato un peccato, sono rimasto dispiaciuto quando Huawei è uscita un po' dalla, dal seminato per le problematiche che è, ma sta ritornando alla grande, quindi confido e questo può essere uno del, uh, dei segnali di rinforzamento dentro di questa casa che secondo me ha lavorato sempre bene ragazzi cosa vi devo dire per me è un è un quasissimo sì direi che ve lo consiglio provatelo con 160 euro porta a casa una bella un bel soggettino è davvero leggero pratico bello fa un po il verso a, a quello di apple funziona anche mi ero dimenticato di dirgli anche con il discorso ios ambiente ios per cui aperto a tutte le frontiere ragazzi Tanta roba, un saluto da, da Quincenzo come al solito, ci rivediamo poi per le prove su strada, iscrivetevi al canale mi raccomando, lasciate un like, attivate la campanella perché i like e le corrispondenze, anche i commenti sono benzina per il canale, quindi non esitate a farmi domande, chiedere e mm, vi risponderò sempre e comunque velocemente. Un saluto da Quincenzo e bye Huawei!